കരഭൂമി സർക്കാർ രേഖകളിൽ കൃഷിഭൂമിയായി സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ കുരുങ്ങി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയില്ലാതെ തെക്കുംകരയിലെ കുടുംബം മീൻ വളർത്താൻ വിട്ടുകൊടുത്ത വിട്ടുകൊടുത്തതോടെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഉപയോഗശൂന്യമായ പഞ്ചായത്തുകളും അവണിശ്ശേരി ബോട്ടുചെട്ടി കുളത്തിനാണ് ഈ ദുർഗതി വാറണ്ട് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തളിക്കുളം പത്താംകല്ല സ്വദേശി പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ സജീവാണ് അറസ്റ്റിലായത് തന്ത്രിമാരെ അപമാനിച്ച ഗുരുവാർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് വർദ്ധിക്കാനിൽ ആഹ്ലാദ നിറവിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ഓരോ സർക്കാർ ഫയലുകളിലും ഓരോ ജീവിതമാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷി ഓഫീസിലെ ഒരു ഫയലിൽ കുരുങ്ങി ജീവിതം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് തെക്കുംകരയിലെ ഒരു കുടുംബം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ തെക്കുംകര സ്വദേശി വാഴപ്പള്ളി അനിൽകുമാറും രണ്ട് ചെറിയ ആൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ കുരുങ്ങി ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അനിലിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു വീട് എന്നാൽ സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീട് കിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞ അനിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളും മറ്റും വിറ്റ ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി തെക്കുംകരയിൽ ആറ് സെന്റ് പറമ്പ് വാങ്ങുകയായിരുന്നു വീടിന് അപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വന്തമായി ഒരു വീടിന് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും വാങ്ങിയ ആറ് സെന്റ് സ്ഥലം കൃഷിഭൂമി എന്ന വിഭാഗത്തിൽ രേഖകളിൽ പെടുന്നതിനാൽ അത് മാറ്റിക്കിട്ടാനായി തെക്കുംകര കൃഷി ഓഫീസറെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കളക്ടർക്കും തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർക്കും പരാതി നൽകി അനിലിന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ മറ്റ് പറമ്പുകൾ എല്ലാം കരഭൂമി വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കളക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അനുമതി തീരുമാനത്തിനായി പ്രശ്നം പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതിക്ക് വിടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതി വീടിന് അനുമതി നൽകാമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തുവെങ്കിലും ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ വീണ്ടും തള്ളുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെഡിൽ താമസിക്കുന്ന അനിൽ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതിനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി അനിലിന്റെ വീടെന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുകയുള്ളൂ അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം അവണിശ്ശേരിയിൽ നാട്ടുകാർ കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് കുളം മീൻ വളർത്താൻ വിട്ടുകൊടുത്തതായി ആക്ഷേപം കരാറുകാരൻ കുളം അടച്ചുകെട്ടുകയും കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന നീർച്ചാലുകൾ മണ്ണൊട്ടുമൂടി കോഴിവേസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കുളം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതായി അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ബോട്ടുചെട്ടിക്കുളത്തിൽ മീൻ വളർത്തൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമായി അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് വരെ കുളിക്കാനും അലക്കാനും ഈ കുളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു കുളത്തിലേക്ക് കനാലിൽ നിന്നുള്ള ചാൽമണ്ണയിട്ട് മൂടിയതോടെ കുളത്തിലെ വെള്ളം കൂടുതൽ മലിനമായി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലേക്ക് കുളത്തിലെ മലിനജലം ഒഴുകിയെത്തി കിണറുകൾ മാലിന്യം നിറഞ്ഞതായി പഞ്ചായത്തംഗം ജോയ് പയ്യപ്പള്ളി പറയുന്നു സമീപത്തുള്ള അംഗൻവാടിയും ഇതിന്റെ ഭീഷണിയിലാണ് ഹൈന്ദവാചാര പ്രകാരം മരണാനന്തര ക്രിയകൾ നടത്താൻ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കടവിൽ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം എത്തിയതോടെ ദൂരെയുള്ള കുളത്തിലേക്ക് പോവേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്ന് വി വി ശോഭന പറയുന്നു ബോട്ടുജെട്ടിക്കുളത്തിലെ മാലിന്യം ഒഴിവാക്കി കുളം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുളത്തിന് സമീപത്തെ നാൽപ്പതോളം വീട്ടുകാർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കള്ള കൂട്ടുകെട്ടത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ടി സി ബി ന്യൂസ് ചേർപ്പ് വാറണ്ട് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തിന് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് തളിക്കുളം പത്താംകല സ്വദേശി പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ സജീവാണ് അറസ്റ്റിലായത് വാറണ്ട് കേസിലെ പ്രതിയായ പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ റിജു മോന്റെ സഹോദരനാണ് അറസ്റ്റിലായ സജീവ വാടനപ്പള്ളി ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ആർ ബിജു എസ് ഐ ഇ ആർ ബൈജു എന്നിവരുടെ
ഇയാളെ പോലീസിൽ നിന്നും ബലം പ്രയോഗിച്ച കാറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്ന് വാടാനപ്പള്ളി എസ് ഐ ഇ ആർ ബൈജു പറഞ്ഞു ബലമായിട്ട് മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റപ്പെടുത്തിയതിനും മറ്റുമായിട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഒന്നാം തീയതി ആണ് ഒന്നേ ആറിനായിട്ട് സംഭവം അതിനുശേഷം പ്രതികൾ ഒളിവിലായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഒളിവിലായിരുന്നു പിന്നീട് അവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കോടതി മുമ്പാകെ ജാമ്യത്തിന് പോയെങ്കിലും ജാമ്യം തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷമാണ് പ്രതി ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ബിസേറ കാറിൽ കറങ്ങുന്നു ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളതും പ്രതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഒന്നേ വന്ന വാഹനവും ഈ കൊണ്ടുപോകാനായി രക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന വാഹനവും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ട് റെജിമോൻ പിന്നീട് വിദേശത്തേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിന് ശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാല് പ്രതികളും ജാമ്യത്തിനായി ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല ഇതിനിടെ പോലീസ് നടത്തിയ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിൽ കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയായ സജീവ് പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന വാറണ്ട് കേസിലെ പ്രതിയെയും പിടികൂടാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പോലീസ് സീനിയർ സി പി ഒമാരായ ടി ആർ ഷൈൻ മുഹമ്മദ് റാഫി സി പി ഒമാരായ അലി നവാസ് എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ചാവക്കാട് കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു തന്ത്രിമാരെ അപമാനിച്ച ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തന്ത്രിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയർമാൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നാരായണയും ചൊല്ലി സ്ത്രീകളടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരെ സംഘടിപ്പിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരും സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറായ അവസ്ഥയിൽ ചെയർമാനും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും പുനർവിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുൻ എം എൽ എ പി എ മാധവൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മഞ്ജുളാൽ പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എ ഗോപപ്രതാപൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി യധീന്ദ്രദാസ് ആർ രവികുമാർ കെ പി ഉദയൻ ഫിറോസ് പി തൈപ്പറമ്പിൽ ബാലൻ വാർണാട്ട എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് വത്തിക്കാനിൽ നടക്കും ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയായ മറിയം ത്രേസ്യയെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധിയായി നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ റോമിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഓർജിനറി പബ്ലിക് കൺസിസ്റ്ററി ഓഫ് കാർഡിനൽസിലാണ് മറിയം ത്രേസ്യയുടെ നാമകരണം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയെ കൂടാതെ കർദിനാൾ ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ സിസ്റ്റർ ജൂസെപ്പിന വാനിനി സിസ്റ്റർ ഡ്യൂൾസ് ലോപ്പസ് പോന്തസ് സിസ്റ്റർ മാർഗരറ്റ് ബെയ്സ് എന്നിവരെയും വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പുത്തഞ്ചിറ ചിറമ്മൽ മങ്കിടിയാൻ തോമയുടെയും താണ്ടയുടെയും മകളായ മറിയം ത്രേസ്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ജനിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണാർദ്ര സ്നേഹം ഉൾക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാലിന് പുത്തഞ്ചിറയിൽ ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസി സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ജൂൺ എട്ടിനാണ് മദർ മറിയം ത്രേസ്യ മരണമടഞ്ഞത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ധന്യപദവിയിലേക്കും രണ്ടായിരം ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്കും ഉയർത്തി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയെ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അത്ഭുതം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പെരിഞ്ചേരിയിലാണ് പെരിഞ്ചേരിയിൽ ചൂണ്ടൽ ജോഷി ഷിബി ദമ്പതികളുടെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ ക്രിസ്റ്റഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്ഭുതമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജനിച്ച് വൈകാതെ അക്യൂട്ട് റെസ്പിരേറ്ററി ഫെയിലിയർ രോഗം മൂലം മരണാസന്നനായി കിടന്നപ്പോൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ തിരിശേഷിപ്പ് അരികിൽ വെച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെടുകയായിരുന്നു അമല ആശുപത്രിയിലെ നവജാത ശിശു വിഭാഗ മേധാവി ഡോക്ടർ വി കെ ശ്രീനിവാസന്റെ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തലുമാണ് നാമകരണ നടപടികൾക്ക് നിർണായകമായത് മദർ മറിയം ത്രേസ്യയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷിക ദിനമായ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒൻപതിനാണ് അത്ഭുത രോഗശാന്തി നടന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വത്തിക്കാനിലെ വിദഗ്ധ മെഡിക്കൽ സംഘം പഠിച്ച്
ചാലക്കുടിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആധാരം എഴുത്ത് കേന്ദ്രം കത്തി നശിച്ചു ദൃശ്യമായ മാത്യുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആധാരം എഴുത്ത് ഓഫീസാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കത്തി നശിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ആധാരങ്ങൾ എന്നിവയും കത്തി നശിച്ചവയിൽ ഉൾപ്പെടും എഴുതിയും എഴുതാനിരിക്കുന്നവയുമായ ആധാരങ്ങളാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഇവയുടെ എണ്ണം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്ന് വിരടയാള വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് മാത്രമായിരുന്നു തീപിടിച്ചത് ഇക്കാലത്താൽ സംഭവം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ ശാഖ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിട വരാന്തയിലാണ് ആധാരം എഴുത്ത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപ് അവധിക്ക് പ്രവേശിച്ച എസ് എച്ച് ഒക്കെ പകരം ആളെ നിയമിച്ചില്ല സ്ഥല കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ നാലുപേരെ ബന്ദിയാക്കി മോചന ദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ഇതോടെ തുടരന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയതായി ആരോപണം ഉയർന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടക്കാർ എന്ന പേരിൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയവർ ഇരുതലമൂരി കച്ചവടത്തിന് എത്തിയവരാണെന്നാണ് സംശയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് വന്ന നാലുപേരെ തടങ്കിലാക്കിയത് സ്ഥല കച്ചവടത്തിനെന്ന വ്യാജേന നടന്ന ഇടപാടിൽ ദുരൂഹതകൾ ഏറെയാണ് ഇരു സംഘങ്ങളും വൻ മാഫിയ കണ്ണികളാണെന്നാണ് സൂചന ഗുരുതരമായ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട അന്തിക്കാട് എസ് എച്ച്ഒ നിലവിൽ അവധിയിൽ പോയതിനാലാണ് തുടർ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നു ഗുരുവായൂരിൽ കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് ഓൾ കേരള കാറ്ററിംഗ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാനും പോലീസും സർക്കാരും സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോഷി പൂത്തിരിക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോൾസൺ നാലുക്കൽ നജീബ് അൽഫല രാജു അലൻ തുടങ്ങിയവരാണ് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പുത്തൻപള്ളി പാലഞ്ചേരി റോഡിൽ ഒരപ്പുരക്കാട്ട് നാരായണൻ നായരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓക്കെയൻ കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന് നേരെയാണ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ആക്രമണം നടന്നത് സംഭവത്തിലെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചെന്നും ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയുർവേദ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന രണ്ട് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സി പി എം ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു ഒൻപതും അഞ്ചും വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വനിതാ അറ്റൻഡർമാരെ ബി ജെ പിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സി പി എം ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി കെ ശ്യാംകുമാർ ആരോപിച്ചു ഇവിടെ ഇത്ര വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതാ ജീവനക്കാരെ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടുകളുടെ പേരിൽ പിരിച്ചുവിട്ട് പകരം രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളെ ബി ജെ പി അനുഭാവിയെയും മറ്റൊരാളെ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയെയും നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി സി പി എം കൂട്ടുകെട്ടാണ് വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് നിലവിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു സി പി എം ബി ജെ പി ഒരു കൂട്ടുകെട്ടോ അതിൽ ഒന്നുമില്ല സാധാരണക്കാരായ രണ്ടു പേരെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ ഇത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പുതുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാറ്റി രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ നിയമിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ആനകൾക്ക് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുഖ ചികിത്സ തുടങ്ങി ഒളിപ്പിച്ചു വൃത്തിയാക്കി ആനകളെ പുന്നത്തൂർ കോട്ടയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് അണിനിരത്തിയാണ് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മരുന്നൂരുള്ള കെ ടി ഡി സി ചെയർമാൻ എം വിജയകുമാർ കൊമ്പൻ ഗോപാലകൃഷ്ണന് നൽകി സുഖ ചികിത്സ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേവസ്വം ചെയർമാൻ കെ ബി മോഹൻദാസ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി പ്രദീപ് കുമാർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും ആനകൾക്ക് മരുന്നുരുള നൽകി ദേവസ്വത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ആനകളിൽ മതപ്പാടിലല്ലാത്ത ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആനകളാണ് സുഖ ചികിത്സയ്ക്ക് അണിനിരുന്നത് മതപ്പാടിലുള്ള ഗജരത്നം ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ കൊമ്പൻ വലിയ കേശവൻ ഇന്ദ്രസൻ തുടങ്ങിയ ആനകൾ നീരിലായതിനാൽ കെട്ടും തറയിൽ വെച്ചാണ് ഇവർക്ക് മരുന്നുരുള നൽകിയത് നീര് കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ ആനകൾക്ക് സുഖ ചികിത്സ നൽകും ആനകളെ ശരീരഭാരത്തിന്റെ
ജീവതനം ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് ശശിധരൻ മാനേജർ എ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പതിനൊന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ മുപ്പതിന് സുഖ ചികിത്സ സമാപിക്കും ഗുരുവായൂർ ഇരിങ്ങപ്പുറത്ത് അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നയാളെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി ആർത്താറ്റെ വാഴപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ജോയിയാണ് ചാവക്കാട് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളിൽ നിന്ന് അഞ്ചര ലിറ്റർ മദ്യവും വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറും എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നിരവധി തവണ മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ ഇയാൾ വർഷങ്ങളായി മദ്യവിൽപ്പന നടത്തി വരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തര പരാതിയെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ അന്വേഷിക്കാൻ എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വളർത്തു നായ്ക്കളെ അഴിച്ചുവിട്ട് ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ പി എ ഹരിദാസ് ടി കെ സുരേഷ് കുമാർ ഒ പി സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പറപ്പൂർ എലവത്തൂരിൽ മിക്സർ മെഷീനുള്ളിൽ കൈ കുടുങ്ങി തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റ ഒറീസ സ്വദേശി ഗിർദാരിയെ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അടുത്ത പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് കോടി തെങ്ങിൻ തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ ഞാറ്റുവേല ഉത്സവം നാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വർഷം പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പത്ത് ലക്ഷം തെങ്ങിൻ തൈകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും കൃഷിയെ ജനകീയവൽക്കരിക്കുന്നതിനായാണ് കൃഷി വകുപ്പ് കർഷക സഭകൾ പഞ്ചായത്തുകൾ നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ ഷീല പ്രസാദ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ മദ്ലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ആബീദ് അലി ആത്മാ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ അനിത കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് പഴയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഗതാഗത ക്രമീകരണം നടപ്പിലായില്ല പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഔദ്യോഗികമായി പോലീസിന് കത്ത് നൽകാത്തത് മൂലമാണ് താൽക്കാലിക ഗതാഗത ക്രമീകരണം നടപ്പാക്കാതിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ കാര്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം പൊളിക്കൽ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് കൊണ്ടാഴി കായാംപൂവം പരതയിൽ അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സെപ്റ്റി ടാങ്ക് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാനെത്തിയ സംഘത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും വാഹനവും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കടപ്പുറം വില്ലേജ് വളപ്പിൽ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് ഷെൽറ്റർ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ എം എൽ എ അറിയിച്ചു സൈക്ലോൺ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഷെൽറ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊജക്ടാണ് ഇത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പ് വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളോടെയാണ് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഷെൽറ്റർ കെട്ടിടം ഏറെ സഹായകരമാകുമെന്നും എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ചൈതന്യ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ വി ആർ ബാജി നിർവഹിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗിറ്റാർ വയലിൻ കീബോർഡ് തബല തുടങ്ങിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളാണ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അധ്യാപകരെയും റോട്ടറി ക്ലബ്ബാണ് ഒരുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പി എ ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ലബീബ് ഹസൻ ചക്രിയ ചീരൻ ബാബു മങ്ങാടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ രഘ്ന ശ്രീകുമാറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രാജിവെപ്പിക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ നഗരസഭാ ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തി എസ് മോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സജീവ് പള്ളത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ ഒ എൻ ജയദേവൻ ടി എസ് സജീവൻ ചാലിനി വെങ്കടേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തൽ ചെയ്ത സർക്കാർ നടപടി കേരളത്തോടുള്ള വഞ്ചനയാണെന്നും ഇത് തീർത്തും പ്രതിഷേധാത്മകമാണെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് എം മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡല കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ടി തോമസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ജെയിംസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബൈജു ലൂയിസ് എ സി ജോർജ് സി കെ തോബിയാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാലയവും വായനശാലയും കൈകോർത്തപ്
ഇതാണ് അഷ്റഫ് വെട്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ എഴുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രം അഷ്റഫിന് ഹൃദ്യസ്ഥമാണ് ഏത് സിനിമ ഏത് കാലത്ത് റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് തുടങ്ങി ആ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ നിർമ്മാതാവ് തിരക്കഥാകൃത്ത് അഭിനേതാക്കൾ ഗാനരചയിതാവ് എന്നിങ്ങനെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും അഷ്റഫിന്റെ നാവിൻ തുമ്പിലുണ്ട് നാല് തെലുങ്ക് പടം അത് ഡെബ് ചെയ്താണ് രണ്ട് കന്നഡ പടം ഉണ്ട് പ്രേമന സീറ് അറുന്നൂറിൽ അറുന്നൂറ്റമ്പതോളം മലയാള സിനിമ തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ട് റിലീസ് ആവാത്ത കുറെ പടങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം തന്റെ ഓർമ്മയുടെ അറകളിൽ മായാതി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ സിനിമാ സംബന്ധിയായ അഷ്റഫിന്റെ നിരവധി കുറിപ്പുകൾ പല മാസികകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പോയ വസന്തം എന്ന പേരിൽ പ്രേം നസീറിന്റെ മകൾ ലൈല എഴുതിയ പ്രേം നസീറിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പിശകുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അഷ്റഫിനെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പഴയകാല മലയാള സിനിമകളുടെ നോട്ടീസുകൾ പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വലിയ ശേഖരം അഷ്റഫിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴായി അവയുടെ ഒറിജിനൽ കോപ്പികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം അഷ്റഫിന് കാണാപ്പാടമാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ എറിയാട് ചേരമാൻ ടാക്കീസിൽ നിലക്കടല വിൽക്കാൻ എത്തിയതു മുതലാണ് അഷ്റഫ് മലയാള സിനിമയുമായി അടുത്തു പരിചയപ്പെടുന്നത് പഠനം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളോടും വായനയോടുമുള്ള കമ്പം വിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അഷ്റഫിന് സിനിമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അറിവ് ലഭിച്ചത് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവും വാഴാനി കനാൽ മണിമലർക്കാവ് മാറുമറിക്കൽ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ പ്രധാനിയുമായ വേലൂരിലെ കെ എസ് ശങ്കരന് സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകി എ സി മൊയ്തീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സേവര ചിറ്റിരപ്പള്ളി ആധാരം കൈമാറി ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് എ പത്മനാഭൻ കെ എം മൊയ്തു കെ ജി ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സെമിനാർ നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷീജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അകക്കണ്ണ് എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പയിനും തുടക്കമായി കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ധർമ്മരാജ് ജഡാട്ട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ സുമേഷ് പി ആർ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വി പി സുബലക്ഷ്മി ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെൻ ഹരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയപാതയുടെ ചാലക്കുടി മുനിസിപ്പൽ ജംഗ്ഷനിൽ മാള റോഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം തുറക്കാൻ നടപടികളായില്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തോടെ പഴയപടി ഗതാഗതം ഒരുക്കുമെന്നാണ് ദേശീയപാത അധികൃതരും കരാർ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറിയിച്ചിരുന്നത് തൃശൂർ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്ന സർവീസ് റോഡിലെ ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം പെയ്ത മഴയോടെ ഈ ഭാഗം തകർന്ന് തരിപ്പണമായതാണ് നഗരത്തിലെ ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിനിടയാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ടാറിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇഴഞ്ഞ നീങ്ങുന്ന അടിപാത നിർമ്മാണവും നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ് പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂപ്പത്തി അഞ്ചാം വാർഡിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച യു ഡി എഫിലെ സജിത ടൈറ്റ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സി ജി വിനോദ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി ചുമതലയേറ്റ സജിത ടൈറ്റസിനെ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളായ അംഗങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചു കൈപ്പമംഗലം പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ധർണ പഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി ക
മണത്തല നാഗയക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ സർപ്പസൂക്ത പായസഹോമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ചിറായി പുരുഷോത്തമൻ സഹതന്ത്രി സന്തോഷ് ശാന്തി എന്നിവർ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടകര ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് സുധ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക ടി ആർ ജയ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എം വി ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൂവത്തൂർ എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമായ സി എഫ് രാജൻ രചിച്ച തീരങ്ങൾ അകലെ എന്ന നോവൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു യുവകവിയും അധ്യാപകനുമായ പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി ചവക്കാട് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി വി ദിലീപ് കുമാറിന് നൽകിയാണ് പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ലൈബ്രറി താലൂക്ക് കൌൺസിൽ അംഗം ചി എൻ ലെനിൻ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിജു കുര്യക്കോട്ട് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവി കേരച്ചാൻ ലക്ഷ്മണൻ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ജെൻഡർ ടീമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്ത്രീ മാധ്യമം എന്ന തെരുവ് സംവാദം ശേലക്കരയിൽ നടന്നു പഴയനൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി തങ്കമ്മ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെലക്കര കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ ശോഭന തങ്കപ്പൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ മോഡറേറ്റർ എം വി രജനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പും പൂക്കോട് കൃഷിഭവനും സംയുക്തമായി ഞാറ്റുവേല ചന്ത നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചാവക്കാട് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ടി പി ബൈജു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി എസ് ഷെനിൽ കെ വി വിവിധ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നഗരസഭാഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് സ്നേഹവിരുന്നൊരുക്കി ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വിൻസൻ ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സി ഡി ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി ജോൺസൺ ആർ ജയകുമാർ കെ കെ ജയരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാമക്കാല ഇസ്ലാമിക് റിലീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹജ്ജ് പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഓണംപള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വാടാനപ്പള്ളി സലീം പുറക്കുളം ഷമീർ അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പറപ്പൂർ സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ റെഡ് ക്രോസ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആചരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ തോളൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ഡോക്ടർമാരെ ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ മനോജ് സി വർഗീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി ജെ ജോൺ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം എൽ ജെയിംസ് പി വി ജോസഫ് എൻ ജെ നൈന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാലയൂർ മാർത്തോമ ദ്രുപത തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിൽ മാർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ തുക്കറാന ഊട്ടുതിരുന്നാൾ ബുധനാഴ്ച ആഘോഷിക്കുമെന്ന് വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരി ഫാദർ സിൻഡോ പൊന്തേക്കൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു ബുധൻ രാവിലെ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിന് ഊട്ട ആശീർവാദവും തർപ്പണ തിരുനാൾ കൊടിക്കയറ്റവും തിരുനാൾ സന്ദേശവും നടക്കും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മെരാൻറ്റു സ്ഥലത്ത് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളാണ് തർപ്പണ തിരുനാൾ വെങ്കടങ്ങ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും എൽ ഡി എഫ് ധാരണ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രതി എം ശങ്കർ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ശേഷിക്കുന്ന കാലാവധിയിൽ സി പി ഐയിലെ പത്മിനി ടീച്ചർ പ്രസിഡന്റ് ആകാനാണ് സാധ്യത ബി എം എസ് മാള മേഖലാ കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഗോപിദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ജെ അനിലൻ സിബി ചന്ദ്രൻ സി കെ പ്രദീപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തോന്നൂർക്കര പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി മാരിയമ്മൻ കോവിൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ചിത്രകുമാർ നമ്പൂതിരിപ്പാട മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു മഹല ഗത്തിപ്പുമാരുടെ സംഘടനയായ ജം ഇയ്യത്തുൽ ഖുദ്ബ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉലമ ഉമ്ര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സമസ്ത കേരള ജം ഇയ്യത്തുൽ മു അലിമിൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചെറുവാളൂർ ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജംഇയത്തുൽ ഉലമ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ദാരമി ഏലംകുളം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രബോധനം അനുബന്ധം നേടുന്ന കേരള മോഡൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകൻ എ വി അബൂബക്ക അൽ ഖാസിമി ക്ലാസ് എടുത്തു വായനാ പക്ഷാചര
റിട്ടയർഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാർ പുഞ്ചപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി കെ ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാജഗോപാൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുമരനെല്ലൂർ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് വാർഷികാഘോഷം നഗരസഭാ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ കെ പ്രമോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത വാർഡ് എന്ന ആശയവുമായി സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളുടെയും ക്ലാസ്സുകളുടെയും വിതരണവും നടന്നു വാർഡ് കൌൺസിലർ ഷജിനി രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ മിനി അരവിന്ദൻ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതുക്കാട് ടൌൺ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്ത ആരംഭിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗോഖലെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ മാസം അഞ്ചുവരെയാണ് ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനം കരഭൂമി സർക്കാർ രേഖകളിൽ കൃഷിഭൂമിയായി സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ കുരുങ്ങി വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയില്ലാതെ തെക്കുംകരയിലെ കുടുംബം മീൻ വളർത്താൻ വിട്ടുകൊടുത്തതോടെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഉപയോഗശൂന്യമായ പഞ്ചായത്ത് കുളം അവണിശ്ശേരി ബോട്ട് ജെട്ടി കുളത്തിനാണ് ഈ ദുർഗതി വാറണ്ട് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തളിക്കുളം പത്താംകല്ല് സ്വദേശി പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ സജീവാണ് അറസ്റ്റിലായത് തന്ത്രിമാർ അപമാനിച്ച ഗുരുവാർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഭക്തജനങ്ങളോട് സാന്നിധ്യത്തിൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് വത്തിക്കാനിൽ ആഹ്ലാദ നിറവിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം